ምንኳን ነው ደስ ያለሽ ልጅሽ ሌላኛው ነው ህይወት አስደሳች ምዕራፍ ጀመረ እስካሁን ጡት ስታጠብዩ ወይም ደግሞ የፎርሙላ ቆርቆሮ ተስትሰጭ ቆይተሻል አሁን ደግሞ ጊዜው ጠጣሩ ምግብ የምትጀምርበት ወቅት ነው ብዙ ወላጆች ምን መገበዋለሁ እንዴት እስመገበዋለሁ ብለው ብዙ ይጨነቃሉ አትጨነቅ ልጅሽ በአምሮም በአካሉም ፈጣንለት የሚያመጣበት ጊዜ ነው ታዲያ በዚህ ጊዜ ምርጥ ምርቱን ከመገብሹ ያለውን ተፈጥራው እምክችሎታ አሁንም ሆነ በኋላ በህይወቱ ሁሉ ከፍተኛ ደረጃ ያደርሰዋል የመጀመሪያዎቹ አንድ ሽቀናት የሚባለው አለ በርግዝና ጊዜሽ በወሊድ ጊዜ እንዲሁም ደግሞ እስካሁን እስከ 6 ወር ያሉት ጊዜያቶች ባጠቃላይ ማለት ነው ለልጆች እድገት በጣም ወሳኝ ጊዜያት የሚባሉት ማለት ነው። የመጀመሪያዎቹ አንድ ሽቀናት ውስጥ በቂ የብረት ማዕድን በምግባቸው ውስጥ ያገኙ ህፃናት የሁለተኛ ደረጃ ትምርታቸውን ሲጀምሩ በማንበብ በመጻፍና ሒሳብ በማስላት ካልተመገቡት ህፃናት ጋር ሲነጻጸሩ በጣም በብዙ የተሻሉ ናቸው። ወንድ የዮሐ ሚዲያ ተከታታች አንድ ልጅ ከ6 ወር ጀምሮ አንድ አመት እስከሚሞላው ምን መመገብ እንዳለበት ተከታታይ ቪዲዮችን ወደ እናንተ የምናደር ሲሆናል አብራችሁን ቆዩ በመጀመሪያው ክፍላችን አንድ የ6 ወር ጻን ልጅ ምን መመገብ እንዳለበት እናያለን ለዚህም ከድንችን ጀምራለን ማለት ነው በመጀመሪያ የድንች ገንፎን ሰራለን ስለዚህ እሱን ለማዘጋጀት አንድ ድንች ያስፈልገናል ማለት ነው ይሄንን ድንች እናስተና በመጀመሪያ እንልጣዋለን ማለት ነው የላይኛው ኒቆዳ ክፍል ለጣነና ለሰዋለን ታዲያ በዚህ ጊዜ ለምሳሌ አንድ አንድ ነገሮችን ላውራላችሁ ልጃችን መቼ ነው ዝግጁ የሚሆነው ብላችሁ ታስቡ ይሆናል ልጆች ምግብ ለመጀመር ዝግጁ ከመሆኑባቸው ነገሮች አንዱ በመጀመሪያ ራሱን ወይንም አንገቱ ራሱን ተሸክሞት ቁጭ ሲል ወይም ደግሞ እኛ ምግብ በመንመገብበት ጊዜ ልጆች ፍላጎት ያሳያሉ ለመመገብ ይጓጓሉ ማለት ነው በተለይ በተሰብ ተሰብስቦ ቁጭ ሲል ልጆች መመገብ ይፈልጋሉ ማለት ነው ሌላኛው እንዳማረጨ ምናየው ደግሞ ወተቱን ጠጥቶ እርካታ ያጣ ጠጥቶ አይጠቅም ማለት ነው ስለዚህ ልጅሽ ለመጀመር ተጨማሪ ምግብ ለመጀመር ወይንም ጠጣር ምግቦችን ለመጀመር ዝግጁ ነው ማለት ነው አሁን ድንቻችን እንድጠና ከዛ ድንቻችን እንከትፋለን ከተፈን ነው መንቀቀለው ድንቹ እንዲ በስሱ በትናንሹ ከከተፈን በኋላ እንዲህ በትናንሹ ተልጦ ተከትፎ ነው የሚቀቀለው ማለት ነው እንጂ ለክ ለእንደኛ ምግብ በድፍ ነው አይደለም የሚቀቀለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በድስት ውስጥ እናደርጋለን ድንችን ለልጆች መመገብ በጣም ጠቃሚ ነው። ድንች በውስጡ ቫይታሚን ሲ ያለው፣ ሚኒራል አለው፣ ፎሬት አለው። ስለዚህ ቫይታሚን ሲ ደግሞ በሽታ የመከላከል አቅማቸው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራሉ ማለት ነው። በውስጡ የተለያዩ ሚኒራሎች አሉ። ሚኒራሎች አሉ። ያለ ልጆች እድገት በጣም ወሳኝ ሆነ። ሌላ ፎሌት አለው። ይህ ፎሌት ደግሞ ለሰውነታቸው በጣም ጠቃሚና አብዛኛው ደግሞ እንግላታቸው ስለሆነ የሚጠቀመው እንዳልነው አብዛኛው የሚመገቡት ምግብ በብዛት ወደ ጭንቅላታቸው ስለሆነ የሚሄዱ ወደ ጭንቅላታቸው እድገት ወሳኝ ስለሆነ ድንች ደግሞ ያን አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላ በተጨማሪ ነገር የምናነሳው ድንች ላይ ጉልበት ይሰጣል። ያ ልጆቹ በሚንቀሳቀሱበት ዳዴ በሚሉበት ወይንም በሚንተባለሉበት ጊዜ በተለይ በዚህ ወቅት ድንች አንደኛ ጠግቦ ሆዳቸው ጠግቦ ይዛቸዋል በጣም ብዙ በማይበሉ የሚበሉት ግን የሚያጠግባቸው እንደዚሁ ደግሞ ጉልበት ይሰጣቸዋል። ድንች መብሰልን ቼክ እናረጋለን ድንቹን እየበሰለ ነው በደም በመከክ ብሎ መብስስኪ በሰጥለስ መጠበቃለህ ማለት ነው። አሁን ድንቻችን በደም በመከክ ብሎ በስሏል ስለዚህ ለመፈጨት ዝግጁ ነው ማለት ነው። የበሰለውን ድንች ወደ መፍጫችን ውስጥ በመጨመር እንፈጫዋለን ማለት ነው። ስንፈጭ እንደተለመደው የጥጥ ወተት የታልቦ የተቀመጠ ወይም ደግሞ የተዘጋጀ የዱቄት ወተት ለልጆች የሚሆን የተዘጋጀ የልጆች ወተት አድርገን በትንሹ አርገን መፍጨት እንችላለን ማለት ነው በጣም ወፍራም በጣም ቀጭንም መሆን የለበት 
መካከለኛ አድርገን እንፈጫዋለን አስተ የፈጨነውን ድንች በንጹ በታጠበ ታጥቦም ደግሞ በተቀቀለ ቃል አድርገን ለመመገብና ዘጋጃለን ማለት ነው። ቆንጆ ሆኖ ተፈጭቶ ቀጥመቱም ጥሩ ነው ያለ ወፍራም መሆን የለበት አሁን በዚህ ጊዜ የመጀመሪያችን ስለሆነ በጣም ወፍራም መሆን የለበት እንዳልኩትም በጣም ቀጫጭን መሆን የለበት መካከለኛ ሆኖ ያው እንደምታዩት እንደዚህ አይነት የድንች ጋንፎ በቀላሉ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው ግዴታ በመፍጫ የተፈጨ መሆን የለበት በደም ከከተቀቀለ በኋላ ሹካ ወስደን በሹካ ዳጥ ዳጥ አድርገን ወተቱን አድርገን ለመመገብ ዝግጁ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው በዚህ ወር ደግሞ በስድስተኛው ወር ማለት ነው ለልጆች መስጠት ከመንጨላቸው ምግቦች አንደኛው ሩዝ ነው ማለት ነው ሩዝ ለልጆች በጣም ብዙ ጥቅም አለው ለምሳሌ ቀደም እንዳልነው አብዛኛው ምግብ የሚጠቀሙት ለአምሮቸው እድገት ነው ብለናል ስለዚህ ሩዝ በጣም ተፈተኛውን ጥቅም የምናገኝበት ነው ማለት ነው መጀመሪያ ሩዝን ከመቀቀላችን በፊት ሩዝን እናጠባለን ማለት ነው ከላይ ዝም ብለን አዋራውን ለማንሳታት እና ለቀልጣውለን የላይኛው አዋራውን ለማንሳት ያክል ማለት ነው የጥፊ የፈለጋችሁት አይነት ሩዝ መጣቀም ትችላላችሁ ለጊዜው እኔ እየተጠቀምኩት ያለሁት በስመት ራይስ የሚባለው አይነት ነጭ ሩዝ ነው የትኛውንም አይነት ሩዝ መጣቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄንን ለማድረግ ደግሞ ውሃውን እንጥዳለን ማለት ነው ከዛ በየዋው ሲበላ ሩዙን እንጨምራለን ማለት ነው አሁን ወጭን ፈልጋ ስለዚህ ያጣብራው ሩዝ ወደ ፈልጋው ውሃውን እንጨምራለን ማለት ነው ሩዝ በጣም ብዙ የተለያዩ ጥቅሞች አሉት። ከነዚህ ጥቅሞች ውስጥ ካርቦሃይድሬት አለው በውስጡ፣ ፕሮቲን አለው፣ ቫይታሚን ቢ1 አለው። ሩዝ ብዙ ጥቅም ይሰጣል ለልጆች በዚህ ጊዜ መመገብ። በእኛ ባህል ብዙ ጊዜ የተለመደ አይደለም በርቀት ሩዝ ሆድ ያደርቃል ምናም ተብሎ ነው የሚባለው በርቀት። ነገር ግን ሩዝን መመገብ ለልጆቹ በተለይ በዚህ ጊዜ ሳቀሰም ሆነ ለመቀመጥ ወደ ጎን ለማለት ዳዴም ለማለት ቢሆን ጉልበት ይፈልጋሉ። አብዛኛው ጉልበት ደግሞ ብዙ ጉልበት ስላለው ሩዝ በውስጡ ያንን መስጠት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሩዝ በፍጹም ሆዳ ያደርቀም በተለይ በዚህ ጊዜ ለልጆች ከጡት ወተት ጋር ወይንም ደግሞ ከፎርሙላ ወተት ጋር ተቀላቅለው የሚሰጣቸው ሆነ የሚፈልጉትን የኃይል መጠን ስለሚያገኙ ከዱሱ ለመገለባ በጥም ሆነ ዳዴ ለማለት በቀላሉ ያስችላቸዋል ማለት ነው። እሺ አሁን ሩዛችን ደርሷል ከደም በመከከብ ነው በስራው ስለዚህ አሁን ሩዙን እናወጣዋለን ማለት ነው። ይሄንን የደረሰው ሩዛችን እንደዚህ መስጠት ስለማንችል እንፈጫዋለን ማለት ነው። ስንፈጨው ከጠን አድርገን እንፈጨው ማለት ነው። ልጆቹ በዚህ ጊዜ እንዳልነው ጠጣር ምግብን የሚጀምሩበት ጊዜ ቢሆን አይችሉም ሰውነታቸው አይችልም ይሄኛው እንደዚህ ያህል ጠጣር ማለት ነው። ስለዚህ ቀጠን እናደርጋዋለን ማለት ነው። በወተት ወይንም 
በላም ማን ነው የላሞተት በዚህ ጊዜ መስጠት በፍጹም አይቻለም ጨራሽ አንድ አመትስ ከመሆናቸው ድረስ የላሞተት በፍጹም አይሰጥም ማለት ነው ይሄንን የተዘጋጀ የዱቄት ወተት የፎርሙላ ለህፃናት የተዘጋጀ ወይም ደግሞ የጡትሽን ወተት ኤክስፕረስ አድርገሽ በሱ አጥነሽ መስጠት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሩዛችንን እንፈጫለን ማለት ነው አጠን አድርገን በደም ፍጭት ታርገን ላም ያለ ነው ምን መስጠት ያለብን ማለት ነው አለዛ ወተት ሲጠቡ ስለነበረ ጡጡ ስለሆነ ወይንም ጡት ሲጠቡ ስለነበረ ማዋጥ አይችልም ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ በደም ላም ያለ አድርገን ማዘጋጀት አለብን ማለት ነው በመፍጫም ካልሆነ መጀመሪያ በሹካ ፈጭተን በጨርሻ ላይ የወተቱን መቀላቀል እንችላለን ማለት ነው ግዴታ በመፍጫም ሆነ ይለበጥ ከዛ በንጹህ እቃ ለልጆች በተዘጋጀ በንጹህ እቃ ሩዙን እንገለፈጥና እናቀርባለን ማለት ነው። ልጆች በተፈጥሯቸው ከለር ነገር ነው የሚወዱት። ስለዚህ የሚመገቡባቸውን መመገቢያ ዕቃዎች በቀለማት ያሸበረቁ ቢሆን ይመረጣል። አንደኛ በዚህ ድሚያቸው የሚለዩአቸው ከለሮችም ስለሆኑ ነው። በተለይ ቀይ፣ ቢጫ፣ ጥቁር እና ነጭ ከለሮችን በጣም ይወዳሉ። በዚህ ድሚያቸው አይምሯቸው የሚለይበት ጊዜ ስለሆነ እንዲህ አይነት ከለቃዎችን ማዘጋጀት እንችላለን ሌላ በተጨማሪ ምላቹ የልጆችን ንቃስ እናዘጋጅ ታጥቦ በመቆሃ የተቀቀለ ቢሆን ይመረጣል ለባክቴሪያ እንዳይጋለጥ በተለይ በዚህ ጊዜ ለልጆች ምግብ በመናዘጋጅበት ጊዜ ምግብ ስንጀምር ዕቃዎቻችን ልጆቹን በቀላሉ ለባክቴሪያ ላጋለጧቸው ስለሚችሉ የዕቃዎቻችን ንጽህና ማለት ነው ስለዚህ ዕቃዎቻችንን በንጽህና ማያዛለብን ማለት ነው ይሄው እንደምታዩት ቀጠን ያለ ለማጉራስ የሚመች አይነት ሆኖ ተዘጋጅቷል ማለት ነው ሩዙ ስለዚህ ይሄንን ለልጃችን እንመግባለን ማለት ነው። በመንመግብበት ጊዜ ደግሞ በትዕግስት በማበረታታት መመገብ ጊዜ ወስደን መመገብ ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላኛው በዚህ በ6 ወር ውስጥ ደግሞ ለልጆች ማዘጋጀት የምንችለው ነገር አንዱ የካሮት ገንፎ ነው። ካሮቱን እንዴት ለምናዘጋጀው? መጀመሪያ ንጹህ ፍሬሽ ካሮት እንገዛለን ከገበያ ከጉሊት ባግ ከአካባቢያችን ካገኘን ቀጥለን ካሮቱን እንልጣለን። ካሮት ለልጆች በጣም ብዙ ጥቅም ይሰጣል። ከነዚህ ጥቅሞች መካከል አንደኛው ካሮት በቫይታሚን A የበለጸገ ነው ቫይታሚን A ደግሞ ለልጆች አይን በጣም ጥሩ እድገት ያገኝበት ስለሆነ ካሮትን ብንሰጣቸው ተመራጭ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ከካሮት የሚያገኙት ጥቅም ለጥርስ እድገት ካሮት በጣም ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው። ካሮቱን እናጥበዋለን ማለት ነው ለልጅ ውሃ በደንብ አድርገ ከዛ በኋላ ካሮቱን እንከትፋለን ማለት ነው። ለልጆች ፍሬሽ ነገር መመገብ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ብዙ ጊዜ ስናስብ ከፋብሪካ የተዘጋጀ ወይም የተገዛ ምግብ ነው ብዙ ጊዜ ወላጆች ለልጆች ሲመግቡ የምናው በተለይ በዚህ ጊዜ ቀላል ስለሆነ ከሱፐር ማርኬት መግዛት ብዙ ሰው ከሱፐር ማርኬት የተገዙ ምግቦችን ይጠቀማል ነገር ግን ይሄ ተፈጥሯዊ ኦርጋኒክ የምንለው አይነት ሆኖ ደግሞ ለልጆች በጣም ጥቅም የሚሰጥ በቀላሉ በርካሽ ገንዘብ ልናገኘው የምንችል ለልጆቹ ደግሞ በጣም ጠቃሚ የሆነ ነገር ስለዚህ የካሮቱን የውስጠኛው ክፍል እንደዚህ እናወጣዋለን ማለት ነው ጠንካራውን ፓርት ማለት ነው እንግዲህ ካሮት እንደተባባለው በተለያዩ ንጥረ ነገሮች የበለጸገ ነው ካሮት በውስጡ ቫይታሚን ኤ አለው ፋት አለው ካርቦሃይድሬት አለው ፕሮቲን አለው ቫይታሚን ሲ አለው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሁሉ ለልጁ ወሳኝ ናቸው ለእድገቱ ማለት ነው ከዛ ካሮቱን እንደዚህ በስሱ እንከፋዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ካዘጋጀን በኋላ 
ካሮቱን እንቀቅላለን ማለት ነው። ካሮታችንን አሁን እንዲበስል እንጠደዋለን ማለት ነው። ካሮቱን የሚያመስለው በቂ ውሃ አድርገ እንጠደዋለን ማለት ነው። አሁን ካሮታችን በብሰሉ እናያለን እየበሰለ ነው በደንብ ትንሽ ይቀራው ካሮታችን ከጨመረን በኋላ አሁንም ትንሽ ወተት እንጨምርበታለን ማለት ነው ወተቱ እናት የጡት ወተት ታሉ ኤክስፕረስ ተደርጎ ተቀመጠ ወይንም ደግሞ ፎርሙላ የዱቄት ወተት የልጆች ይሆናል ማለት ነው እዛ ምን እንፈጫለን እንደምታዩት ካሮቱ በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው አባሳሰሉም ቆንጆ ነው ስንፈጨውም ትንሽ እንደዚህ አይነት ከለር ያመጣው ወተት ስለጨመርንበት የቆንጆ የሚያምር ከለር ሰጥቷል ማለት ነው ወተት ስለጨመርንበት ነው እንደዚህ አይነት ከለር ሆኖ ከለሩ እንደምትመለከቱት በጣም ያምራል ቆንጆ ስለዚህ በዚህ ሁኔታ አዘጋጅ በጣም አልወፈረብንም በጣም አልቀጠናብንም በዚህ ሁኔታ አርገን ጃችንን ምግብ ማለማመድ መጀመር እንችላለን ማለት ነው እንደዚህ ያደረገ በመጀመሪያው የስድስት ስቶሪ መጀመሪያው ሳምንት ላይ እነዚህ ምግቦች ተመግቧቸው ተመራጮች ናቸው በተለይ ደግሞ በዚህ ወቅት የሚያሳስበን ነገር አለርጂ ነው አለርጂ ምንድነው ልጆች የትኛውን አይነት ምግብ ሲወስዱ ሰውነታቸው ይቆጣል ለዛ ነገር ምንላሽ ይሰጣል ያ ምንላሽ መስጠት ወይንም መቆጣትን አለርጂ እንለዋለን ማለት ነው አለርጂ ምንድነው ሰውነታችን ሲቆጣ ነው ማለት ነው ስለዚህ ያ ሰውነታችን የሚቆጣ ምንድነው በመግብ ወይንም ደግሞ በአየር ወይንም ደግሞ በተለየ ነገር ሰውነታችን ለዛ ነገር ምንላሽ ሲሰጥ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ወቅት ለትሽን መመገብ ስትመገብ ማይት ያለብሽ ነገር ምንድነው አለርጂ ነው ስለዚህ ያንዳንዱን ምግብ ካሮትን ለሁለት ቀን ለሶስት ቀን ማይት አለብን ድንችንም እንደዚሁ ለሁለት ለሶስት ቀን ማይት አለብን ሩዝንም እንደዚሁ ለሁለት ለሶስት ቀን ድረስ መመከር አለብን ሁለት ሶስት ቀን እስካላየን ድረስ ልጆቹ የሚ ያ ዴቨሎፕ ያረዱትን አለርጂ ማወቅ አን ይችላል የትኛው የምግብ አይነት ለነሱ የማይስማማ አለመሆኑ ማወቅ አን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ያንዳንዱ ምግብ ሁለት ሁለት ቀን ወይንም ሶስት ሶስት ቀን ድረስ መመከር አለብን ማለት ነው። ለዛሬ ያቀረብንላችሁ ምግቦች እነዚህ ይመስላሉ እንደምትመለከቱት በቀላሉ በአካባቢያችን ማግኘት የምንችለው የትምሩ ክሳኔድ አደጋዎችን በሚከን ወጣ ብለን ማግኘት የምንችላቸው ምግቦች ናቸው ሰርታችሁ ለልጆቻችሁ መንግባቸው ሞክሩት በዚህ ጨረሰና በሚቀጥለው ሳምንት የስድስት ስቶሪ ሁለተኛ ሳምንት ምግቦችን ምን እንደሚመስሉ ይዘንላችሁን እንቀርባለን ወይስ እንቀርባለን